ഓക്കെ നമ്മൾ പോളിടെക്നിക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെമിൻ്റെ മാത്സിലെ ക്ലാസ്സുകളാണ് അപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ബൈനോമിയ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ ബൈനോമിൽ തീയറത്തിൽ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് അതായത് ഒന്ന് എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ അതിൽ ജനറൽ ടേം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൽ ഫൈൻത്ത് സെവൻത്ത് ടേം നയൻത്ത് ടേം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം പഠിച്ചു അടുത്ത് മൂന്നാമത് പഠിച്ചത് ഫൈൻഡ് എ മിഡിൽ ടേം ആണ് മിഡിൽ ടേമിൽ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഈവൻ നമ്പർ വരുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ മിഡിൽ ടേം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓഡ് നമ്പർ വരുമ്പോൾ അതായത് രജിസ്റ്ററിലുള്ള വാല്യൂ എക്സ് രജിസ്റ്റർ എൻ എന്ന് പറയണ്ടേ രജിസ്റ്ററിൽ വരുന്ന എൻ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു മിഡിൽ ടേമും ഓഡ് വരുമ്പോൾ രണ്ട് മിഡിൽ ടേമും ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് മൂന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ചീ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അടുത്ത സെക്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ഫൈൻ ദ കൊയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ദ കൊയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു ടെൻ അങ്ങനെ ഒരു എക്സിൻ്റെ ഒരു പോളിനോമിൽ തരുന്ന പവറിൻ്റെ കൊയഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ് അത് ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് ടേം എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലും ഇതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു കോൺഷ്യൻ്റ് ടേം കാണുന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നോക്കാം ഇവിടെ വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻ ദ കൊയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു ലെവൻ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു ലെവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടേമിലെ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൊയഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൻ ടേം എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ ലെങ്ത് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും ഫുൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനൊന്നും വേണ്ട അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജനറൽ ടേം എഴുതിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ആ ബുദ്ധിയുള്ളവർ നല്ല ഉദ്ദേശത്ത് അതായത് കുറച്ച് റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഇതിനെ ഫുൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് വരുന്ന ടേം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് കോഫിഷ്യൻ്റ് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനറൽ ടേം എഴുതി ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഴയ പോലെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ആരാണ് ത്രീ എക്സ് ആണ് ഏടെ പ്ലേസിൽ ഫോർ ബൈ എക്സ് ആണ് എൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ലെവൻ ആണ് ഫൈനോമിയൽ എക്സ്പെൻഷൻ്റെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസ് ആദ്യം നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ജനറൽ ടേം എഴുതാണ് ജനറൽ ടേം അതായത് ആർ പ്ലസ് വൺ ടേം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ടി ആർ പ്ലസ് വൺ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ടി ആർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോമുല എൻ സി ആർ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ എ റേസ് ടു ആർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ടേം ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ വരുന്നത് അതിൽ ഈ വാല്യൂസ് തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണേ അതായത് എൻ എൻ എന്ന് ലെവൻ ആണ് അപ്പം ലെവൻ സി ആറ് ആറ് അറിയില്ല കേട്ടോ ദെൻ എക്സിന് പകരം ത്രീ എക്സ് ആണ് ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു ലെവൻ മൈനസ് ആറ് ഇൻ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഫോർ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ആർ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇതിലെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയുമോ ഇങ്ങനെ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് റേസ് ടു എന്നെ ഇങ്ങനെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് കാണുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനെ എക്സ് വരുന്ന ടേമിനെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിർത്തുകയാണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും എക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ രണ്ട് എക്സിനും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ട് പോവാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഈ കൾ ടു ലെവൻ സി ആറ് ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു ലെവൻ മൈനസ് ആറ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണാക്കി ത്രീ റേസ് ടു ലെവൻ മൈനസ് ആറ് ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു ലെവൻ മൈനസ് ആറ് ചെയ്ത് മനസ്സിലായാലും എന്തിനാണ് എക്സ് വരുന്ന ടേമിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ആർ എന്ന് ഞാൻ എന്ത് എഴുതി ഫോർ റേസ് ടു ആറ് ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ആർ എല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് ആറ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ആ ഐഡിയ ആണ് നിങ്ങൾ മ
ക്ലിയർ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വെട്ടിപ്പോവുക എന്ന് പറയുന്ന മീനിങ് എന്താണ് റേസ് ടു അത് എന്താണ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വൈയിൽ എക്സ് റേസ് ടു ആർ ഇൻറ്റു ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ആണ് ഈ എക്സ് റേസ് ടു ലെവൽ മൈനസ് ആറ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ആർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും തമ്മിൽ പ്ലസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക വൈ ആയതുകൊണ്ട് റേസ് ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി വെക്കേഷൻ ഇതാണ് വരുന്നത് ജനറൽ ടേമ് ലെവൻ സി ആറ് ത്രീ റേസ് ടു ലെവൻ മൈനസ് ആറ് ഫോർ റേസ് ടു ആറ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ലെവൻ മൈനസ് ടു ആർ അപ്പം ഇതുവരെ എഴുതിച്ചു ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ദ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് എന്നാണ് അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് എത്താണ് അതായത് ഈ ലെവൻ മൈനസ് ടു ആറിൻ്റെ അവിടെ ഫൈവ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് എന്തായിരിക്കും വാല്യൂ എന്തായത് ആ എന്താണ് ആർ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് റേസ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സ് റേസ്റ്റ് ലെവൻ മൈനസ് ടു ആറ് എക്സ് റേസ്റ്റ് ഫൈവ് ആകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആകുന്ന ആറ് അതവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആൻസർ ആയി വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലെവൻ മൈനസ് ടു ആറിന് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ടു ആറിന് അവിടെ നിർത്തി ഫൈവ് മൈനസ് ലെവൻ വന്നു അതായത് മൈനസ് ടു ആർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മൈനസ് ലെവൻ എത്ര മൈനസ് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ആർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് ബൈ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പം ആറ് ത്രീ വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഫൈവ് ആകുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് എപ്പോഴാണ് പിന്നെ ആർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റ് വരിക അപ്പോൾ ഇതായ കോഫിഷ്യൻ്റെ എഴുതാണ് ലെവൻ സി ത്രീ ഓക്കെ ലെവൻ സി ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു ലെവൻ മൈനസ് ത്രീ ആറ് കാണുന്നവർക്കത് ത്രീ ആക്കിയാൽ മതി ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ്റെ ഈക്വൽ ടു ലെവൻ സി ത്രീയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കാണുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ ലെവൻ സി ത്രീ ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിലോട്ട് അല്ലേ ലെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീയും നയനും വെട്ടി മൂന്ന് ത്രീ ഫൈവും വെട്ടി പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ആൻസർ വരുന്നത് ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെവൻ സി ത്രീയുടെ വാല്യൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് ഇത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ലെവൻ മൈനസ് ത്രീ എയ്റ്റ് അല്ലേ വേണ്ട ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ഇത്രയും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഞാൻ തൽക്കാലം കാൽക്കുലേറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് അതായത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ത്രീനെ എട്ട് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇൻറ്റു ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ഫാൻസ് വന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് എടുത്ത് നടത്തുന്നു സിക്സ്റ്റി നയൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫോർ വൺ വലിയൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലത് അപ്പം ഇതാണ് കോഫിഷ്യൻ്റെ കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് വരുന്ന ടേമ ഇതാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായത് വിചാരിക്കുന്നു കോഫിഷ്യൻ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനെ എക്സിൻ്റെ പവർ ആക്കി മാറ്റുക എന്നിട്ട് ആ എക്സ് റേസ് ടു എന്താണ് കോഫിഷ്യൻ്റെ അത് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതിൽ ഈ മോഡലിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻഡിൽ അതാണ് അടുത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൈൻഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേം എന്ന് ചോദിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു സീറോ വരുന്ന ടേം അതായത് എക്സ് ഇല്ലാത്ത ടേം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ലെവൻ മൈനസ് ടു ആറിനെ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അല്ലേ കൊടുത്തത് അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ സമയത്ത് ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതായിരിക്കും എന്ത് വരിക കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്തിട്ട് നിർത്താം ഓക്കെ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണം ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അതിന് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് റേസ
2x square minus 3 by x all raised to 11. Let us check it out. Answer is 34, 21, 44. Okay. We will check it out. Okay. We will do the problem. That's right. That's right. That's right. Find the constant term. Find the constant term. Alangil term independent of x. X is independent of the term. I will show you. I will show you. I will show you. Of x question on x plus 3 by x whole raise to 10. Here term is x is not the term in the coefficient. I will show you. I will show you. अरायदे एक्स लेते हैं मेरे को एफिशिएंट ना एक्स लेते हैं तेरे में ही था तो आने को सिंग ओके अपन ऐसे क्या चाहिए तो पापने और मेंटल लो आप पर ना देरे इक्वल टू सेरो रोड का मधी अरायदे ये वाले एक्स सिंग पर हम एक्स सिंग है ना एड प्लेस ले थ्री बाय एक्स एन इक्वल टू टेन अब एक क्वेश्चन में ट Pendek kosnya ni, mada ayat ayat expansion ni lagi, semua problem itu, kita general term ni depend dengan cara kosnya mana untuk faham. Kalau general term ni kita semua akan dah NCR, x raised to n minus r, a raised to r. Jadi general term ni depend dengan cara, bahagi semua problem mana untuk faham. Ada, bahagi anjir type ni dengan general term ni, pada mara kerja, ikal itu substitute ni ada, 10 CR, x raised x ni ada. 10 minus R, एड़ा सानत 3 by X raised to R. अधने नेर्थ परने पोले, 10 CR, X इन्टे टेमिन वज़ मिच्छे अक्याणा, X raised to 10 minus R, 3 raised to R by X raised to R. Equal to 10 CR, 3 raised to R ना मोड़िक्य आंकी, X raised to 10 minus, इन्द मोड़िक्य बोम्बा, N minus R ने बोड़ा, वेंड minus R वेड़े, ओके, मनसला आगों � अब हम ले मैंने नाम को मित्र वजह इक्वल टू 10 cr रे 3 रेस्ट r रे इंडू x रेस्ट टू 10 माइनस 2 आर इधर आने के लिए ले ओके तो नेक्स्ट तो पढ़ने को ले कोएफिशिएंट ऑफ बोला कांस्टेंट है मतलब कांस्टेंट है मतलब देश की तरह इंदा कांस्टेंट टेल इन्हों देश की तरह ना है कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 0, that is constant. That is x raised to 11, 10 minus 2 r is equal to x raised to 0. That is 10 minus 2 r is equal to 0, minus 2 r is equal to minus 10, r is equal to minus 10 by minus 2 is equal to 5. If r is equal to 5, that is constant term. If we answer r is equal to 5, that is constant term. We can substitute here. And then constant term. Constant term equal to 10 C5. R is equal to 5. 3 raised to 5. Now, x in the end of 0 is equal to 10 C5. How do you think? 10 C5. That is 10 in the back. 10 into 5. एट नाइन इनटू एट इनटू सेवेन इनटू सिक्स अंजाली है बाय वन टू थ्री फोर फाइव वो फाइव उम टू उम टेन टेन में रट्टी कोई थ्री रट्टी थ्री फोर टू उम रट्टी बाकी आठ तले मट्टी कोई मोले थ्री इनटू टू इनटू सेवेन इनटू सिक्स थ्री इनटू टू इनटू सेवेन इनटू सिक्स याने साधा काल कर चुला रखा है याने मल्टीप्लेय हम बार में दे अल्लातो वाले ये वाले टेंसियल का हमारा ऑप्शन ओके इंडे अब चेक तो चेदा मत रहेगा अब वो एंसर वाले 252 आना बैठने दे 252 इंडो 3 रेस्ट टू 5 3 रेस्ट टू 5 3 रेस्ट टू 5 का 343 इंडो 2 Healthy क钱 
അപ്പം നാൽപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടാൻ ആ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ചുമ്മാ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കാനല്ല പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ട് ഇതേപോലെ ജനറൽ ടൈമിൻ്റെ ഫോമിലെയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന മെട്രിക്സിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് പാസ്സാകാം അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മാത്സ് ആണ് വെറുതെ കൊണ്ടായി കൊളാക്കരുത് മിക്ക നിങ്ങളെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും സപ്ലി മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി തന്നെയായിരിക്കും അത് ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സപ്ലി വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സെമ്മിലുള്ള ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സെമ്മുകളെല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ സിമ്പിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് മാത്രമേ പഠിക്കേണ്ടുള്ളൂ ചുമ്മാ മാത്സ് ഒന്ന് പഠിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കുക ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണ്ട എങ്ങനെയെങ്